，我们在一起就是向往的生活。这里是由特仑苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活，呀，上期回顾。妈妈来了，池子来了，小鸡，豆子来了。哎呀，何老师，布甲四来了。人多就少，这能把箱子插完吗？哎呦，哎呀！哎呦 ，Hello！ 哎呀，狼哥，狼来了、哎哎哎！我正郁闷说，哎，都是一帮小孩，也没啥意思。终于来了个比我岁数大的。哈哈哈哈哈！哎哎哎哎、总教，我们两个人碰到一块也有这么多年了。来，黄老师。嗯嗯听风送西来，紫荆花已开。<笑>哇，今天这个吃饭太壮观了，好吃，好好吃，嗯，巨好吃。哎呀，头回吃。嗯、我现在发现变得很内敛，被自己的 flag 困住的男孩，被爆米花吓的。你这样说的，我真想给你比一次跟狗赛跑。H 来了，放出来给池子 PK 一下。我这饭吃到一半得给狗赛跑，谁能想到？这是我对这个节目出乎意料的地方。人狗大战第二季，哥们，我我扔我扔。哎，预备，又站起来了，预备。吃点饭我容易吗？来来来，预备。<笑>等会儿等会儿，等会儿等会儿等会儿，好，好，我搀着你点，你别搞我，预备，走。一般人抢不过彭宇晨。吃好了，我们就进去，又到了每天的保留项目了。这个是开，这个是关，这个是开还是关？这是什么玩意儿？什么东西啊？开啊，超开的，什么玩意儿？一看我这我这几个娃娃啊，老大啊，这都老大都这样了，十三了，天哪！老二长得，这家伙他拿人哈，拿人啊、嗯！这家伙我一哭哎，我说别哭，来拍照片，你<笑>摆 pose， 哎呀，还给我嘟嘟嘴，<笑>一边哭一边还拍拍我拍照。<笑>我已经割过阑尾炎，我也割过。<笑>让我看看你的刀疤，<笑>这么小啊？现在更小，我的好大呀！咋了？你割过阑尾炎吗？没有。我们孤立你，我们孤立你，都跟你玩了都不行的。健个身
谢谢啊，谢谢。走开，走开，走开。我先健身，健身我减肥。我瑜伽，我 y o g 走开，走开，走开，别到这里影响我。什么影响你们观赏你啊？我们上去一下，辛苦。我在那边往这边走，我要甩腿了。甩腰，你甩死我！我的空间要求好高啊，同志。哎，开心，开心啊，真的是。就这吧。所以呢，给孩子，我今天是闺女，我也是给她。更好的引引导是吧、嗯？然后见过世面，嗯，嗯别买个包就给忽悠走了，对，真好。我后来就后悔，我觉得养孩子太晚了，他那多要点啊，对，多要点。那时候天总是很蓝，日子总过得太慢。你总说别遥遥无期，转眼就各奔东西。唱吧，超音速歌王，就是你可以把你想挑战的歌用两倍速去唱。先把它丢在风里。我们战胜了全国百分之七的人。哇！来，姐，你跟孩子们一块玩会儿。好呀。哎，这全是歌手哎。对。应该都唱唱歌，都是歌手。可以。从他们俩美声开始。啊、立刻开始清嗓，来。身边的那片田野啊，手边的枣花香，高粱收来红满天，九儿你送我去远方。弄了半天是这样唱的，厉害吗？哦，是这是这个系统啊。对，黄子也很厉害，黄子来一个，我们来个意意大利的吧。意大利的也行，来吧。Oh, del mio dor, ciar dor, brama dor, brama. Certol al fiero. Ah, the tone is not good. The dog can jump. I'm good. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play. 重点是背后是灶台，它特别稳定。他穿着拖鞋。豆子，哇，好厉害！他跳这么好，我我必须啊，我必须派彭博出去跳一段了。彭彭，别给我丢脸啊，彭彭，我不合适吧？我这今天，彭彭，老脸丢尽了呀！<笑>我给大家表演个劈柴，不用不用不用不用不用，啊，要长进长进，不怕我起错掉。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首歌。记得那片星空，最近的右手，最暖的胸口，谁？记得
，谁忘了？你忘了？没了。哇！好不像 ending 的 ending， 非常好。算了算了算了算了，算了算了算了算了，我是这样我是这样的。打不出手，对，家最拿得出手的不在。你要不要让池子跟鹏鹏来个双人舞？好，我可我可以。不合适，不合适，不是是。要这样，别破坏这节目的氛围。对对对对，不合适，不合适，不是。重点是前面几位都已经把质感都拉到了，对不对？这么高了，质感都是好的。别为了一颗老鼠屎换了一锅粥，是吧？对对对对，不是说你，何况两颗呢？啊，对对对，<笑>这两颗真的是精彩，耶！来吧，毛毛唱的好。对，对对。小度小度，听见了。毛不易，平凡的一天。谢谢老师，谢谢老各位老师。小度小度，在呢，请关机。老狼呢也淡出歌坛了，老狼也淡出歌坛了。但是老狼淡出歌坛也不能放过，把吉他给我。这还要琴呢，电子琴给支起来啊。老老老，我我在小的时候啊，那时候我岁数比较小，我就听老狼的歌，啊，嘿，哈哈哈。北京的冬天，嘴唇变得干裂的时候，有人开始忧愁，想念着过去的朋友。北风吹进来的那一天，候鸟已经飞了很远，我们的爱。变成无休的期待。北京的冬天，飘着白雪。这纷飞的季节，让我无法拒绝。想你的冬天，飘着白雪。丢失的从前，让我无法拒绝。北京的冬天，飘着白雪。丢失的从前，让我无法拒绝。这是我们最好的时候听的歌。对不起啊，我们我们仨老了，所以我们仨就会找到一些我们老了的感动。对。然后我们毛毛有个老灵魂，所以也感动，是不是？<笑>不是，这首歌是我自我自己特别喜欢的一首歌。我最喜欢的是久违的事。哦，是吗？我想问一下，可以把那个白灯关吗？来，黄老师，久违的事来。我已经八百年不上课了。九九九的是相亲，还是天真？哇哦！九位的人，你还在相册的里边？你留下的蓝心墙，我不是还要看一看？你带走的粉窗帘，如今飘在谁窗前？只有你的小东西藏在我的日记本里。
刻着两颗心的红叶，那是我的青春纪念。但这歌也太好听了吧！对，就是小松老师创作巅峰的时候，巅峰的，写的真的好好。来，咱们敬点高晓松吧，好不好？敬点高晓松。来，小松。哎哎，别上，别冲上。没这个必要是吧？别冲上吧。啊，小松，冲的，冲冲远方。小松啊，小松。诗和远方，诗和远方啊。哎，老，你来卡萨布兰卡好吗？这完全忘了，早忘了。我一我一九九五年啊，二十四岁，拍了一电影《夜班歌声》，跟那个张国荣一块儿。拍完之后，那电影就在香港火了，然后我就做首映。那一年刚好，嗯，这《Phantom》就在香港演出。哦，人家给我一张票，我就去那个演艺中心，就去看那个那个《Phantom》。哎呀，我当时就特别激动，我就觉得我一定要。征服这个地方。十二年之后，二零零七年，我就在那剧场里演了《暗恋唐老爷》。我在啊，真的，我就印象中特别深刻。我最后一个谢幕，我上谢幕，大家在鼓掌，我就站在那个舞台上，我突然一瞬间，跟做梦似的，我就想起了我十二年前，我二十四岁的时候，那次我是三十六岁。然后一转身，又过了十二年，我坐在此时此刻。也像做梦一样，我正好四十八岁，嗯，挺奇妙。碰到你们这些充满了朝气的唱美声的，啊，现在在唱民谣的这些年轻人，好可怜，都没有几个十二年可以给我们讲。你们加油！你看黄老师一讲讲两个十二年，我我讲的其实还不够多，因为狼哥也比我还要多几年。你刚才听老狼唱，真的很感动，真的很感动。每个人说一个，你们在四十岁的时候，你们觉得自己在干嘛？我先说，我觉得我四十岁。好好好好，我们从年龄最小的说起。好，那我先说。妹妹，哎哎哎，好，从妹妹说起，好不好？妹妹，你觉得你四十岁的时候在做什么？设计师。呃，不，应该有几部自己觉得可以值得提出来的戏。四十岁的时候，嗯，我鹏鹏呢？如果在四十岁的时候，向往的生活还在，我希望我还可以生个活什么的。啊，你四十岁的时候是多少年以后啊？我四十岁，十十五年啊，我不在啊，你放心，我肯定不在这个节目。你为什么不在？我有毛病，六十三岁还在这干活啊？有任何一个综艺节目让六十三岁的人来干活吗？黄子，黄子，你你觉得你四十岁的时候在做什么？我希望四十岁的自己还在唱歌吧，然后唱着自己的歌，嗯，那你就没有这个压力了。你狼哥都七十，啊，啊啊啊、对不起，对不起，对不起，对不起。好，豆子，你四十岁，你你觉得你那时候在做什么？之前我想四十岁就，就怎么？嗯，没有，就是，就结束了。为什么？为什么？就我小时候也是觉得，我觉得活到四十岁就够了。等你到四十岁，觉得一百四十岁都不够。对，是的，就是越越年纪越大，就越想活得越久。人生有时候转变，就是我们在二十岁的时候想到的四十岁的事儿，但是在三十岁的时候就已经有别的东西告诉你不是这样，又有一些新的东西介入了。哎没事儿，年轻的时候就是这太正常了，事儿都不叫事儿，因为时光太快，生命太短。最后人生最感动的东西，一食一餐，嗯，一个火锅，一碗饭，啊，特别简单。小豆子，你多大了？二十四。二十四啊，叫少年不识愁滋味，爱上层楼，欲赋新词强说愁。我今天吓到了。今天下午的时候，黄老师在那切菜，突然黄老师就说：“我好感动。”他说：“囧，我觉得我们这么多年能够在一起做有意思的事情，而且还那么的开心，特别不容易。”然后他突然就抱着我
。我们两个人碰到一块也有这么多年了。对啊，而且居然可以在一起做这么多事情。我倒点给你，来，黄老师干杯。嗯我说真心话啊，你们这一大堆人来，我呢没啥感觉，因为我跟你们也不熟，我没必要跟不熟的人非得瞎扯，所以你们现在跟我打招呼，我也没那么热情。就想这么些人来做饭，我就累死我了，累死我老人家了。但是你们也挺好的啊。突然呢，你们插秧去了，门口一声熟悉的呼唤，谁在这儿？一看，老狼来了。我们俩认识了好多好多年，然后九牛就进来，九牛进来说：“他说我看你高兴了。”我说：“那可不，我就高兴。”我说：“老狼来了，我现在就他一来我就舒服了，我跟他熟，我就愿意跟他在一块儿。”他就说一句话：“他说，他说，黄老师，我，我觉得老狼一定也有一个朋友，就像你我之间一样。”我就看着九牛，我就突然想到，我这二十多年跟他在一块儿。有太多的工作，太多的生活在一起，我第一时间想把九牛搂在怀里，真的。这是什么呢？这叫寄托、依靠、托付、信任。这是需要时间，这辈子所有的事儿都需要时间。以后咱们可能就好了。时间证明一切，时间代表一切。时间能够帮你完成一切。然后呢？重点是大下午，他在那儿烟熏火燎坐在下，突然烟熏的我，烟、啊、熏到他流泪了，烟熏的。然后我不敢看，不敢看的，我就、啊、喝杯茶，嗯、啊，喝了就，我就跑出去，我就看他婆婆在那折包被子。我就抱着他的头亲了一下，然后我特别感动，他的头是香的。还好我今天洗头了。哎，黄老师你太可爱了。终究就是时间，嗯。所以，有的时候时间是要放在长一点的距离去看的，对吧？哎呀，爸爸困了，爸爸今儿累了。你知道我做饭有多累吗？我生气，看着我都累。你知不知道爸爸做饭很累的？对。我这闺女都长成大人了，就是。长成个大丫头了，嗯，真好。哎，今天手是热的呀，这么棒啊，嗯。那我们拍那小贝的时候，我们一摸手，哎，宝贝的手这么冷。怎么了，宝宝？贝贝怎么了？我不知道，这是包爸爸那一产的。他说看到你累了，看到爸爸累了。嗯。我觉得我像个傻子，我就不。好了好了，你已经很棒了，慢慢的啊，我也越来越棒，知道吗？做自己想做的事情，嗯，什么都不要怕啊，嗯，你你就无所谓了。哎呀，哥，你哭什么呢？哥哥也掉眼哎，弄得这哥哥也掉眼。他没哭，他没哭。鼻涕就别吃进去。不是不是不是，也很好。眼泪也不能，哪有蘸？哪有吃？你这个你这个行为就是，你的孩子不是哎？看一眼是不是行？<笑>还，你哥简直是要命，要命！还好有一个人，可以一直保持坚强，就是我们家池子。那个都睡着了。池子，他已经在那搞了半个小时。灵魂出窍，他灵魂出窍了。节目组不要发给他酬金啊！这钱不要给他，他没有来过。你要不要坐进来
，我一直融不进来。我刚才不是，刚才不是，刚才不是。你要不过来，要不回山上收拾睡觉去。不行，你本身就很边缘了，不去这个节目回回春。现在是这样啊，大家在这聊天。如果需要需要洗澡的朋友，可以轮流去洗，因为我们只有两个洗澡间。豆子先去洗一下，好不好？喜欢你。<笑>再来一个吗？再来一个吗？我做你的粉丝。<笑>我狼哥也是第一次坐在一一头猪上表演啊！对对对，骑着猪唱歌。躺一下，没有觉。哎，咱没个是没个小那个那个玩意儿，沙水什么的。别让我坐一个。飞到遥远的遥远的那座山峰，老爷爷把它系在屋顶上，等着爸爸他带你去寻找。有一天，爸爸走累了，就丢失在深深的陌生山谷，像那只气球，再也找不到。这是个旅途，一个叫做命运的茫茫旅途。我们偶然相遇，然后离去。在这条永远不归的路，我们路过高山，我们路过湖泊，我们路过森林，路过沙漠，路过人们的城堡和花园，路过幸福。我们路过痛苦，路过一个女人。温暖和眼泪，路过生命中漫无止境的寒冷和孤独，这特别合适，这个算盘犯罪，对啊，我发了。<笑>我要在四十年华里弄几个算盘，<笑>你先给我们治几个急的好不好？<笑><笑>算盘便宜，算盘便宜。让我伫立在窗前。你越走越这是陈志远写的。对。每个每次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你越走越远，你的每一句誓言回荡在耳边。心底交接，你一定会看见。只要你愿意走向前，一起来，天天向你，天天欢喜。到什么时候才能够？找一个粗点的进来啊！哎，这这可以。绿豆，不是不是，这有意面，这个行。啊，这可以。意意面，意面可以，意面可以，可以，对。你到我身边，带着微笑，带来了我的烦恼。我的心中早已有个他，哦，他比你先到，他泪悠悠的滑，他。
你会了解我的感觉。感觉，我的人中不能分享。哦，对你说声抱歉。I'm so sorry. Oh, 对你说声抱歉。这太嗨了吧！这个。哎，拍，走开。挺好看。来了，我还要给他看星星呢。你去吧。你真困了，是吧？真困。哎。老狼上哪儿去？自己溜达去了。我找他去。啥？就一只老狼。你好。爷爷，爷爷。爷爷吧。好，爷爷。哎，你坐啊，我走了。好，好，好，谢谢，拜拜。嗯，这是破天荒头一回，把孩子全扔家里，我出山了。你好，你好。就一只老狼，怎么着，爷们儿起了？啊，人管我叫爷爷，我太颓了，我啊，真的假的？真的。按岁数，其实五十多可以当爷爷。那他那可不是吗？那走吧，接着溜达呗。走啊，接着拿弯吧。岁数大，早上起来。挺好哈，早上起来在小山寨里边。对。溜达溜达。是。我第一次出来溜达。啊，你都没。我每天就守在灶台那儿，刚才我一起来，我说哎，我说那个狼哥上哪去？他说他出去了。我说那我也出去，孩子们全都在睡呢。是吗？阿姨你好
奶奶你好，你好，你好。这是奶奶他们家。啊，是吧？嗯。因为朱宇博这件衣服非常有一种去马尔代夫的效果。我现在想了，马尔代夫去不了，弄身衣服就凑合凑合了。对。哇，这是不是算成功的？妹妹。跟鹏鹏，哎，来，拿点咱们那特仑苏、哦，拿咱们特仑苏，给冻里边是是，做点冰棍，好吧，做冰棍，明天给小朋友送。嗨，拿了几个啊？那妥了。好了，完美。老板打不开了。嗯。我就好多事，怎么了？这颜色没有那么。美容师的，嗯，但是奶香浓烈。那吃起来可以，可是你还得打开。他怎么吐出来了？你要不要一会儿喝一下？我喝不出一点奶香味，挺好吃。我换个裤子。啊啊！我那我放起来。看看谁是最能睡的啊！嗨，侄子毛不易，在上面关着门睡，雷打不动。对。对，我的时尚 style。你起得好早啊！早上好。早上好。王老师，妹妹默默的头发这么长了，你看，哎哎，真是啊，真是，好看，好看，妹妹有点像山口百惠，是不是？啊，我说怎么我这心中老觉得看到妹妹老是有些美好的感觉，山口百惠，估计他们都不知道山口百惠是谁。听过，但不太能对得上脸，所以你可能给我看照片，我会知道。我告诉你，你自己照镜子，你就。山口百惠是木村拓哉上一辈的这个国民偶像。对，一结婚就真的再也没露过面。对，消失了。那我今天也举办一下我的退出歌坛演唱会，就在这儿。<笑>你不早退了？<笑>爷爷，爷爷。<笑>我准备喝一会儿茶。哎，一会儿你你们就去学校给孩子们把冰棍和爆米花给送去。好呀，我呢跟家把早午饭给做了。Okay. 那我就再叫一个起来。那个毛毛起来了吗？毛毛没有，毛毛跟猪一样。毛毛说：“有必要起这么早吗？”那我就把长进叫起来，老师叫吧。那咱们用美声叫他呢。有长进，起床，起床，起床，起床，起床。长进啊，起来啦！起来啦，起来洗漱啊什么的，快起床了，嗯，不起就不好了，一会儿要给那个小朋友送东西呢。嗯，好，是吧？来，我把镜头给你挡住，然后你就咵就冲到厕所，厕所现在那个镜头是那个空的啊。嗯，好，来。哎，哦，这个是拍你的了，快走，走，去，冲！哎，好嘞
啊？有，在那里，那个你直接喝就行了。客气，毛毛哥哥的也出来了，来，给，来小宝贝，慢慢吃啊。感冒的小朋友就吃爆米花啊。好吃吗？好吃啊。吃的好欢乐。回头再给孩子们做，我们再开发点新的口味，好不好？同学们，同学们再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜，石老师，拜拜，下次见。爷爷，你给孩子们做点鸡蛋饼是吗？好吧。太逗了，人这一辈子就是一个接受过程啊。开始觉得怎么也不能听这个呀，最后，人不叫你这你还不舒服了吗？给你撕一点吃，看你馋吗？来，这个。看着你梳妆，这夜的风儿吹，吹得心痒痒。我的姑娘，看着啊，嘿，像不像？来吃，像不像？啊，像也不能给你，嗯、啊，去吧。你们现在这画面叫老狼与小狗，<笑>你们可以组成一个狼狗组合，<笑>行吗？啊，出道吗？嗯、房老师，我肥来了，好极了，怎么样啊？非常好，他们吃的很开心，尤其是这个冰棍，小孩肯定爱吃。黄老师又在灶台前面操劳，哎，对，准备午餐。对，你们先把被子拿上去。给我吧。对，我把。了。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢洗碗。哦呦，绝了！跟香干放在一起。好，汤。感觉又回到了刚来的时候，还能再玩一天呢，是吧？咱俩分一半，好不好？好的。嗯，好好吃哦。好久没有吃米粉了。芹菜香干炒腊肉，一碗绝世好粉
。狼哥，快来坐中间。嗯。孩子们吃的可高兴了。好吃吗，陈静？嗯，好吃。你看，毛毛就吃这么小一碗。正常人不吃，你那碗有点太大了。昨天晚上带劲的，你太多了，你昨天晚上就吃那么多。哎，老二，你就拿这个大碗得了，好吧？不用不用不用不用不用不用，我就拿这个小碗，我别跟池子似的。早上人叫他爷爷，他还回头看了一眼，没有别人，叫的就是他。我本来想邀请狼哥跟我们一起去送特仑苏，送冰棍儿。但是想到他会见到石老师，可能会生气。来，小朋友，老师会组织，小朋友们快看，来叫爷爷！爷爷！这个我又开始发呆了。池子的特色就是吃完就是陷入。所有血糖都在胃里，脑子不过去。不过吃饱饭发呆是非常养生的，真的。咱们让养一块养养生啊。好，嗯，预备，开始。<笑>是吃饱了发饭晕的，他把他吓的，咋的了这是？我们在发呆，好舒服，就是你说的吃饱了发饭晕。来吧，拍合影吧，来朋友们，赶紧拍照了。来起来了，宝宝，来。哎呦，女孩在前面，男的在在后头。来，年轻的不来个动作，来个活跃点，来，一二三。在蘑菇屋度过了短暂的两天，终于吃上了黄磊的暖暖锅，还喝了何炅的手冲咖啡，这样的生活。似乎真的就是向往的生活。二零一九，我要好好锻炼身体，让身体重新年轻起来。通过自己的努力，忙碌守护，就是生活的意义吧。很神奇的感觉，整个时光都慢下来了。认识了很多新朋友，感谢缘分。这就是我的生活，舒服自然，享受安逸。短暂的生活呢，满满的欢乐，或许这就是我最向往的生活吧。向往的生活，新的环境，心境，依旧不变的是蘑菇里永恒的温馨。二零一九，做更好的自己。又来了，又走了。二零一九，我要疯，你们去做更好的自己，我不去。拜拜啦，大家！我送你们到下面，谢穿走你们的粉 T 恤了，可以的，慢点，穿走，拜拜，再见啊！欢迎你们再来。
，拜拜拜拜，赶紧走吧，池子，别送了，鹏鹏，别演了你，鹏鹏别送了，鹏鹏不至于，别哭，池子别哭，别送了，别不用，哎呀，我跟你说，我这心里，我跟你说，长亭外，不到边，芳草碧连天，长亭外。拜拜，拜拜，王老师，谢谢，王老师，拜拜。啊，你就送到这儿了啊！啊，啊，啊，每次这五分别的时候，你就是拜拜拜拜，雅思，哎呀，回北京咱们再说啊，嗯啊，拜拜，张静，辛苦你了啊，豆子啊,啊，咱们再聊啊，谢谢，忙吧，开心啊啊，拜拜拜拜，浪哥。慢点啊，咱回北京。老师来，辛苦了，黄总。对对对对对对，等你啊，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。交给你们俩了，交给你们俩了啊，妹妹啊，好。老师拜拜，拜拜。哎呀，走了。一壶浊酒尽余欢，一笑别梦寒。狮子，拜拜啊！拜拜拜拜，别走，不走别走。哎，拜拜拜拜拜拜，拜拜拜拜。你看这就不会躲，那就这样躲。嗨，他不但不躲，甚至有些享受。嗨，九阴白骨掌，九阴白骨掌。这里有鱼苗，是不是？有，哎呀。还有蝌蚪。哇、哦，鱼。哪里？哎，那里。看到没？哦，看到。好，把它抓起来。你下去。<笑>他们吃什么？就吃里边的浮游生物。对对对，或者小虫子吧，可能。哎呀，其实应该穿个套鞋的哈。这样就可以踩水了。对。你小心点啊。水<笑>。走，先走，你先。还行，没事。腿有点酸。我每天这样爬来爬去，应该也很减肥吧？对，好减肥啊。哇，哇，这是什么？这是萝卜吗？哇！啊！哇，好大啊！你这个就不行，哥哥毕竟是哥哥。哎呀，我妹妹。姜还是老的辣呀。这就是王萝卜王，知道吗？看到没？<笑>你今天要能拔出一个比这个大的，真的我就是你小弟了。好、啊。
哈哈。你看我没？没有，你看我了。我心里有数了。这个花都谢了，应该快点拔走，我觉得。哇、哦！嘿嘿嘿嘿嘿！哇，你这个挺。拔的萝卜挺大呀，妹妹。你看拔你的。你这让我感觉要换一个了。你不是心心里有数吗？心里没数了，现在。来吧，来吧，来吧，来吧。来吧。差点意思，差点意思，不行不行。<笑>我进去搜一下。你找好了吗？没呢，再找。哎，我在一分钟内就拔出了一个巨无霸萝卜，而你，你要在这待一个小时吗？你刚刚是在哪拔的？在这儿。<笑>就他啦！揍你！<笑>这个怎么小了一圈那个？<笑>要不我把它塞回去种一下，再重来一下。这是不可能的，就这个了。我感觉它还没长大呢。它<笑>已经很成熟了。哎，塞回去吧，输了多不好意思。全国观众面前居然拔萝卜输了。哎，这个刚刚还在这里这样，萝卜王现在一代萝卜王就此陨落。走吧，走吧。哎，哎呀，我真的，这哪几步走不动路了，感觉。哇。这个得有五斤，不止吧？我这得有十五斤。走，没事。啊啊啊！我可以坐一下吗？哎呀，师傅。哎。啊，这是你们拔的萝卜呀？啊。好大，巨大。哎呀，这么大的萝卜，确实可以烧个萝卜。你们知道天霸生了吗？啊，已经生了。生了是吗？生了，而且他跟我同一天生日，真的。天霸。辛苦你了，天霸！哇，真的有小羊！哎呀，小咩咩！哇，好可爱！在哪儿呢？哇，这个小羊真的是小羊哎！你看小宝宝是没有脚的哈，然后耳朵特别大。那、哎、你这是要去哪儿啊？哇，这个好可爱啊！哎，再看这小羊。长得好可爱呀、啊，好可爱呀、啊！这小羊，我跟你讲，嗯，这肉绝对嫩。哎呦，我的妈呀！切片蒜，特别好。哈哈哈还是自己舔自己手呢，你看，太可爱了。这个可爱的我都不忍心说任何伤害他，把他做了的那种话。你刚才已经说了，说的这种这么小的肯定好吃。我没有，我是说肉不柴，肉不柴。但是他的爸爸也是一个谜，因为天霸不在节目当中的时候，是跟一群羊和羊驼一起生活。现在到底是羊跟天霸生了羊，还是羊驼跟天霸生了羊羊驼羊羊驼？羊羊驼羊驼羊羊还是羊驼羊，现在都是一个谜。哎，给这小的起个名字吧。我觉得为了纪念他的姥姥，就叫他小点怎么样？我<笑>天哪，真的叫小点吗？叫点点怎么样？原来那个也叫点点，只是后来，后来老叫老点了。叫小不点呢？哎，小不点可以哈。可以啊，叫他小不点好不好？好。小不点小不点
，他的姥姥叫老点，他叫小不点。走吧，我给天爸弄点下奶的红糖小米粥。走，我跟你去。小羊蛋子。好。Hello。往这边。哦，他在喝奶。哦，真的。我以为他是害怕躲起来了。哦，真的。<笑>来，顾草，先把里面的铺了。好，然后再把那里面的铺了。天霸，嗯，让一下。嗯。嗯哎，不对。咪咪，好，算了，这样。这不是吃的哟。走吧。我摸摸它好吗？呀呀呀呀呀呀呀！哦，它舔我。嗯。我好乖啊。拜拜。我们回来啦。这哥哥太能干了。咱俩合作一下，我生火，你来澳洲。我不会，走。你学，好吧，你先把这锅拿出来，弄点小米，羊吃的咱也不用淘，小米跟水的比例差不多，一比四到一比五，行，这就够熬一锅粥的，放上水就可以煮了。好了，熬熟再放红糖，剩的红烧肉，还有一块猪里脊。我记得上次我还动了，哎，哎，何老师，哎，我记得冰箱里还有什么鸡呀、啊、牛啊、羊啊，怎么都没了？都吃了，吃完了啊。烧红烧肉，煮一点鸡蛋。我昨天酱的牛肉，这我就把这虾烧了吧，把羊肉炖，一堆鸡肉，做三杯鸡。咱们喝皮蛋瘦肉粥。哇，嗯，哎，你看。好好吃哦！这今天做的所有东西，其实就是一一整盘猪肉，全猪宴。磊子，快光了啊！快来吧，没了。哈钱还多少钱？瞅瞅。如果没没记错的话，应该是……哎呦，怎么一点生意都没有了？爹，真的只有六块钱。啊？真的吗？我去聊一聊。哎，那个，王总，嘿嘿，哎，你好，你好，你好。哎呀，西总也在呀。上次不是说是怎么说的？每一次给多少钱来着？是不是这么说？一季两百多、啊。都多少钱？一季两百多。一次两百块钱。一季两百多。是这样说的吗？去年我们做了一季的农副产品，卖了之后呢，还有两百多块钱。反正今年我们也不留下，全给你们了啊！上次是一季一百哦，都不知道怎么花。哎，我冰箱里那些东西都吃完了吗？我剩的呢？吃完了呀。我还有松花蛋呢，松花蛋去哪儿了？你是给我松花蛋藏起来了？吃了。吃什么吃了？还甜一点。何老师，彭昱畅，彭昱业，彭昱业，哎哎。彭昱，哎哎，来，彭昱，这好意思吗？<笑>你是彭昱吗？你有人彭昱的身材？<笑>没有没有没有，人但凡还是要有个梦想。何老师，你听他们说什么？你听听，我这松花蛋呢？他跟我说我们给吃了。你先把我的松花蛋先还给我。那、啊、不重要啊。什么不重要？重要。不是，感觉那天还剩好多呀。陈伟霆，你把我的葡萄给我换成钱给我送回来。这葡萄多少钱一斤啊？当时我就说这葡萄太贵不能买。不是，是你自己。他一撒娇，他说甜，你就给买了。我说过这种话吗？你说了。哎，别买这个葡萄，这葡萄太贵。好甜哦，哥。好甜哦，哥。是吧？可以买吧。不能那么瞎大方。这后边日子挺麻烦了。<笑>连买张公交车票逃跑的钱都不够
。哎，咱商量商量，好朋友，钱就你这个再给点吧，就两百块钱，我们有什么别的别的办法弄点钱？你弄完了辣椒收啊什么的，没熟呢。哎，那个什么小羊羔你们收不收？<笑>哎，我们有很多萝卜吗？有有有有一菜地萝卜。你们收萝卜吗？我们也收。哎，怎么收啊？说个数吧。二十一个，五块钱一根，一毛钱，一毛钱。我觉得一块钱一根是最起码，哪有一毛钱一根的？萝卜卖不了多少钱。你知道我们萝卜多大吗？我给你看啊。你好意思说一一毛钱一个吗？妹妹拔的，就是萝卜。你乍一看是萝卜，你仔细看，没准是人参。人参。看它这造型，整它这须子，还有它这萝卜带花的，顶花带刺萝卜，长多好看！妹妹来，这萝卜长得跟妹子黑鱼高啊！你看看，这这,这么大的萝卜，就长得跟妹子黑鱼高啊！好、啊，可以可以，一块钱一根，一块钱一根。哎，速度真累啊！这，这一块钱一根啊，就答应了。不是，先商量，这样，一块钱是就地交易价，我们拔出来在那儿，你收一块钱，运下来有。老徐，好，注意态度啊！现在家里只有六块钱了，能拒绝的要求一概不要答应。喂，你好，喂，你好，这里是蘑菇。我想要点菜。哎，点什么菜？我想点土豆丝。土豆丝。沙拉。土豆丝沙拉。辣。土豆丝沙拉。不是沙拉，是加点辣。酸辣的土豆丝沙拉，那个是土豆土豆丝，不是沙拉。这一分钟开始计起春风秋雨间，限我对你已半年时间。服务员差评。炒土豆丝沙拉，酸辣的土豆丝沙拉，不是沙拉，热的，热的，热的，热的，嗯，哦哦，酸辣土豆丝，对，哎呀，谢，什么玩意儿？酸辣土豆丝，太好了，这好人，我们有土豆，还有吗？就挂了呗，还还还，你还问什么？老头说好了，啪就挂了。还有吗？麻油腰子，麻油炒腰子，不臭呀？麻油腰子，啊对，麻油腰子，啊，萝卜干炒腊肉，铁板奶豆腐，还有吗？还可以点吗？我们家就六块钱了，反正点了也不一定做得了。向往的生活，官方合作伙伴小度，百度旗下人工智能助手，特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活官方合作伙伴小度，百度旗下人工智能助手，还可以点吗？我们家就六块钱了，反正点了也不一定做得了。啊啊！注意服务态度。<笑>大概几点钟到？立刻到。好的，好的，好的，拜拜。<咳>女孩子一堆，啊，一堆呀、啊，不是一个。我跟他们说了，我说没事，你们随便点，我家就六块钱。不要直接讲出来家里的财政状况，这样多不好。
，好不好？以后家里没有钱不要告诉别人，出门打肿脸充胖子，真的是，家里有钱也不要告诉别人，没钱就更不要告诉别人，先答应了，到时候再商量。我先把水温给他们弄好。哦，对对对，咱们把万和水温调好了，万一来了人，来了嘉宾，来了想洗澡呢？他这个万和热水器啊，他直接有个 APP， 你看。我直接点开它，然后我点一个全天候，你看，就这么高级、啊。爸，哎，你看一下那个水温，好，温度刚刚好。他们说他们立刻就到，立刻到了就这样，就别上来，直接到萝卜地里拔萝卜去。真的，我很饿，我去那边不能干活，太饿了。哇！一干活就开始出汗的，真的是，因为我不打算晚上洗头了，我也不洗，<笑>因为我们怕出汗，我就一出汗头发就塌了，因为自己不会整理。我觉得我们是不是去了以后直接就做晚饭了？我觉得是啊。黄老师他好像比以前呃身身材有点发福了，有点不一样。只要有伙食太好了。那个鹏鹏好像也录的节目也变得越来越饱满了，是到了对吧？呃，来这边真好。你感觉像不像我们小时候跟老师去郊游，然后住一天？哎，上面上面，就是那儿吧，应该。何老师，来了四个，四个女孩。这是哎，这是什么呀？别叫那狗！何老师，何老师，可以进来吗？来了个新朋友，我在村口遇到的。你是谁呀、啊？哥哥，哥哥，来了哥哥没事，人家待会挺好的。我们刚才在村口遇到，跟着跟着来了。喂，哎，哎，哎，哎，哎，哎，土豆，好好好，小白，这他们欺负他。小白被围攻了。哎呀，哎呀呀呀呀，需要保护他呀。小白，小白，小白，小白，来来来，小白，来走走走，好。你们这是你们这是待客知道吗？对啊,啊，小白带我们来的，他们怎么可以这样<笑>把人家给他直接轰出去了？<笑>来，朋友们，先进屋看一下，来，欢迎来到我们美丽的蘑菇屋。我现在在想，啊、何老师，哎，这一堆姑娘一来，这要是他哥哥在的时候，得多兴奋。对。<笑>鹏鹏，我能问问你吗？就是兴奋兴奋，男客人来和女客人来，在你心中有不同的波澜吗？有，有吗？有，哪个更开心？男客人来更开心啊？对，因为向往的生活官方合作伙伴小度，百度旗下人工智能助手，特伦苏，向往的生活，待会儿见。小野，你相信平行时空吗？相信啊，那你觉得平行时空现在的你在干什么？我想应该是。关注。
注芒果 TV 原创频道，每周五晚六点更新，给生活加点盐。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活官方指定座驾，一汽丰田卡罗拉家族畅享被爱时刻。向往的生活推荐 APP， 唱吧，手机里的 KTV。向往的生活甄选产品，万和热水器，全球五千万家庭的温暖选择。向往的生活指定产品，稻稻泉植物甾醇压榨菜籽油，让饮食更养生。男客人来和女客人来，在你心中有不同的波澜吗？有，有吗？有，哪个更开心？男客人来更开心啊？对，因为干活，因为干活。<笑>你是不是给自己的定位有点偏差？你不是个干活的，<笑>你是个男孩。不是不是，因为因为帅气的男孩。因为，不是不是不是说、哎、不是说你再站起来看一眼，宋茜。<笑>对，不是说姐姐不干活。哇哇哇！哇哈！哈！哈！前面几季好像没有人这么成功过。哈哟，还有人呢，是什么意思啊？喂，您好，这里是蘑菇屋。喂，你好。喂，你好。哎，哥。哎，哎，哥，那个。哥，你别喊我哥了，哥。啊、哦，老板，老板，不好意思。哥，你要点什么菜，哥？哦，我想来一碗那个大大碗宽面。什么什么宽面？大碗宽面。大碗宽面，大碗宽面不是那歌吗？还大碗宽面，大碗宽面不是我烦是谁？哥，这就比较突然了。大碗宽面，吴亦凡。我刚跟他，我刚接电话，我说哥，别不要演了，不要演了。我说，哎，你不要相信他们说的。我说，嗯嗯嗯。<笑>我们能帮什么忙吗？出去坐着喝咖啡，来这里就是来放松的。你好，你好。怎么了？对啊，踩灯啊。害怕？你你往那儿坐，他完全不会动。OK。他一直就会在这儿。他会不会这样吗？会啊，但是它很小。它是鹅吗？它是鸡还是什么？它是番鸭。它长得好漂亮哦，它长得好漂亮哦。鸭是可以吃的哈。饿<笑>疯了。我没有要吃你，真的我没有。气的。向往的生活，我来了啊！咦、哦，听到有声音了，怎么了？哎，有个人来了。嘿，要吃宽面的来了。穿帮的人来了。三班，哟呼，何老师，哎，我好久没看到你了。大家好，嗨，你好 ，Hello， 嗨，你好，嗨，你好 ，Hello， 宋茜，然后陈乔恩，王丽坤，第一次见面，第一次，对，我们俩不认识，来来来，那祖儿，你头发长那么多，你在拍古装片吗？嗨嗨，对，来来来，进屋进屋，这是我们的蘑菇屋。哇，很漂亮啊，棒啊这里很棒很棒，太棒了。黄老师，凡凡来了。哎，凡凡。呃，彭彭彭彭昱畅。哎，好，黄老师，你好你好，欢迎欢迎。吴亦吴亦凡，欢迎欢迎。这是我们的妹妹张子枫，这不对，这给。我来行了，我来行了。今天你肯定是跟我们睡了。好久不见啊，好久不见，好久不见。你是最近伙食有点好是不是？我是瘦了十八斤了，现在、哎、太逗了，你肯定是伙食有点好
，来，快快快快来坐。好。哇，你漂亮、啊，好棒啊！这个很棒。我们这节目可以做好多事儿，可以做剧宣，然后也可以征婚。可以征婚吗？可以，可以。对着我说啊，啊，你是啊，你觉得我是对着你的是吗？对，其实刚才我是对着一群人说的，但你很快接受到这个信号了。哎，怎么样可以征婚啊？哎呦，这这里还有个要征婚吗？你，我们这是一个服务型栏目，每个人都征一遍啊。我这忽然觉得，给我能后期做成孟非嘛，把我头发给我剃。<笑>来吧，现在拿着大碗在吃宽面的这个男子要进行征婚。<笑>我们征婚呢是主要是三个步骤，嗯，第一步先介绍自己的个人情况。好，来，大家好，我是吴亦凡，我今年二十九岁，我来自我出生于呃广广州，然后我性格是属于那种就是比较比较就是适合结婚的那种性格，对，特别会照顾人，<笑>然后也特别喜欢被别人照顾。<笑> OK， 好，然后第二阶段最重要的是你想要。找什么样类型的？女的，活的，的<笑>女的，人类。然后呢？能做一手特别好的大碗宽面的。哇哇哇！哎，这我倒是符合你这个条件。哈哈哈最后，黄老师和吴亦凡牵手成功。但是抱歉，我已婚。啊、已婚啊，对啊，就还有很重要，未婚的。啊，对对对，未婚的，未婚的，啊，别的条。向往的生活官方合作伙伴，小度，百度旗下人工智能助手。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。向往的生活特别赞助美颜秘籍美景明白系列，科学美白，安全淡斑。向往的生活特别赞助好爸爸洗一路，有嗨家庭安心之选。湘西土家族苗族自治州古漳县慕容镇翁草村田野调查。今天家里来了好多年轻人做客，大家亲手做了雪糕，抱了爆米花，还带着牛奶去送给村小里的孩子们。石老师，这是我们自己做的爆米花，纯手工的。翁草村由于地理位置的关系，很多小孩从出生到现在一次都没有离开过大山，他们对这个世界的认知完全是通过寨子里的人。他们平日里最喜欢吃的，又不太能吃到的，就是甜食。慢慢吃啊，好吃吗？何老师跟我说，看着孩子们一张张吃的开心的笑脸，心里特别满足。嗯。感冒的小朋友就吃爆米花啊。我们既然成为了翁草村中的一员，也希望能够通过跟孩子们的接触，用自己亲手做的食物、送的文体用品，让他们对外面的世界有更多的一些了解。走了，走吧，注意安全啊！好，拔萝卜，土松了以后再拔出来。哦，两只手一起拔，啊，真的有鱼哎！来，田螺我可以抓很多植物。哎，这里有一只，是吗？长在土里。对，拿去吧。今天这一餐有血的代价，他抱土豆把手抱伤了。嗯，好大一块，我来帮你包，我可以帮忙。黄老师，我们爱你。我对三十最大的感觉就是孤独感，这可能也是为什么我我之前征婚的原因嘛。希望你三十五岁以前。哎，我觉得对，我觉得对了，这个谢谢黄老师吉言。说到心里啊。更多精彩内容尽在芒果 TV， 爱奇艺。他俩演了一个电影。叫什么电影？最好的，最好的我们，最好的我们，对对，特别适合我们这个节目。我我那天看了预告片，我觉得还真挺好，而且我觉得你们拍的也挺好的，画面也挺好。何老师，刚刚你们出去买东西的时候，我们去栽树了
，叫《向往的生活之耿耿于怀树》。对，耿耿于怀树，这么文绉绉。他们有一个电影叫《最好的我们》啊，对，他讲的就是两个同学因为名字结缘，他们一个叫耿耿，一个叫于怀。对，我是耿耿于怀。有意思。加班叫耿耿于怀。耿耿于怀，然后所以大家就开始开玩笑，他们俩，然后他们俩就真的成为好朋友，变成了同桌。对，变成同桌。很青青春的一个故事，哎，有意思哦。对，就一直耿耿于怀着他们两个人的感情，跟他们的名字一样